ఎయిటీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఎడిసన్ ఎలక్ట్రికల్ ఇల్యూమినేషన్ పై పరిశోధన చేయటం మొదలు పెట్టాడు అప్పటి వరకు కేవలం ఆయిల్ మరియు గ్యాస్ లైటింగ్ మాత్రమే ఉపయోగించేవారు కానీ ఎడిసన్ వాటి కంటే గొప్పగా ఎలక్ట్రిసిటీని ఉపయోగించి వెలిగే లైట్ ని కనిపెట్టాలని తీవ్ర ప్రయోగాలు చేస్తున్నాడు అంతకంటే ముందు కొంతమంది శాస్త్రవేత్తలు ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ ఇన్వెంట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేసి విఫలమయ్యారు కానీ ఎడిసన్ మాత్రం అలా కాదు ఎన్నిసార్లు విఫలమైనా కానీ తన ప్రయోగాన్ని ఆపలేదు ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుందో కారణాలని గ్రహించాడు వాటికి కారణాలు బల్బ్ లోపల ఉపయోగించే వ్యాక్యూమ్ క్వాలిటీ మరియు ఎలిమెంట్ కి ఉపయోగించే మెటీరియల్ అని అర్థం చేసుకున్నాడు వెంటనే వ్యాక్యూమ్ క్వాలిటీని ఇంప్రూవ్ చేసి అనేక రకాల మెటీరియల్స్ ను ఉపయోగించి అనేక ప్రయోగాలు ఎడిసన్ మరియు తన అసిస్టెంట్స్ తో కలిసి చేయటం మొదలు పెట్టాడు అయితే అదే సంవత్సరంలో స్వామ్ అనే శాస్త్రవేత్త తయారు చేసిన బల్బ్ కేవలం పదమూడున్నర గంటలు మాత్రమే వెలిగింది కానీ ఎడిసన్ మాత్రం తన డిజైన్ ని ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయడానికి కొన్ని వేల రకాలుగా ప్రయత్నం చేశాడు చివరకు కొన్ని రోజుల తర్వాత వారు విజయం సాధించారు వ్యాక్యూమ్ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ చేసి వెదురుతో తయారు చేసిన కార్బోనైజ్డ్ బ్యాంబూ ఫిలమెంట్ ని ఉపయోగించారు బల్బ్ తయారు చేశారు అది పన్నెండు వందల గంటల కన్నా ఎక్కువ సేపు వెలిగింది అప్పటి వరకు ఎంతో మంది శాస్త్రవేత్తలు ప్రయోగాలు చేసినా వారు విఫలమయ్యారు కానీ ఎడిసన్ మాత్రం విఫలమైనా కానీ చివరకు విజయం సాధించాడు అతను తయారు చేసిన బల్బ్ కి జీవిత కాలం ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ ని ఇన్వెంట్ చేసిన క్రెడిట్ ఎడిసన్ కి వచ్చింది అంతేకాదు తను చేసిన ప్రతి ప్రయోగం పైన ఎడిసన్ గవర్నమెంట్ నుంచి పేటెంట్స్ తీసుకున్నాడు ఎడిసన్ తను తయారు చేసిన బల్బ్ ను థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ ఎయిటీన్ న మెన్లో పార్క్ లో మొదటి బహిరంగ ప్రదర్శన చేశాడు ఈ సమయంలో ఆయన ఇలా అన్నాడు మేము విద్యుత్ చాలా చౌకగా చేస్తాము ధనికులు మాత్రమే కొవ్వొత్తులను కాలుస్తారు అని ఇక్కడ ఎడిసన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరూ ఎలక్ట్రిసిటీని ఉపయోగించుకోవాలి అని అయితే అప్పటికి ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేషన్ ప్లాంట్స్ పెద్దగా అందుబాటులో లేవు తానే ఒక పవర్ స్టేషన్ ను ఎస్టాబ్లిష్ చేసి పవర్ జనరేట్ చేసి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేద్దాం అనుకున్నాడు అందుకోసం పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ కి సంబంధించిన పేటెంట్స్ ను కూడా తీసుకున్నాడు వెంటనే పవర్ ప్లాంట్ పనులు స్టార్ట్ చేశారు సరిగ్గా మూడు సంవత్సరాల తర్వాత జనవరి ట్వెల్వ్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ టూ వరల్డ్ లోనే ఫస్ట్ కోల్ ఫైర్డ్ పబ్లిక్ పవర్ స్టేషన్ ని ఎడిసన్ ఎలక్ట్రిక్ లైట్ స్టేషన్ లో స్టార్ట్ చేశారు దీనినే హోల్ బర్న్ వేడాక్ పవర్ స్టేషన్ అని అంటారు ఇది లండన్ లో ఉంది హోల్ బర్న్ సర్కస్ నుంచి సెయింట్ మార్టిన్స్ లే గ్రాండ్ వరకు స్ట్రీట్ లైట్స్ కు ఎలక్ట్రిసిటీ ఇవ్వడానికి దీన్ని స్టార్ట్ చేశారు స్టార్టింగ్ లో నైన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ క్యాండిల్ బల్బ్స్ ని వెలిగించారు తరువాత నైన్ నుంచి త్రీ కు ఎక్స్టెండ్ చేశారు వీళ్లు జనరేట్ చేసి యూజ్ చేస్తున్నది డీసీ కరెంట్ అయితే డీసీ ట్రాన్స్మిషన్ లో పవర్ లాస్ అనేది ఎక్కువగా జరుగుతుంది అప్పటికి ఇతర కంపెనీల వాళ్ళు ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ ని డెవలప్ చేస్తున్నారు ఏసీ కరెంట్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి ట్రాన్స్ఫార్మర్ ను కూడా డిజైన్ చేస్తున్నారు హోమ్ యూటిలిటీస్ కి ఉపయోగపడేలా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నారు సో ఎడిసన్ యొక్క ప్లాంట్ కి తీవ్ర నష్టాలు ఏర్పడ్డాయి అయితే ఈ ప్లాంట్ లో నష్టాలు రావటం వల్ల ఎయిటీన్ ఎయిటీ సిక్స్ సెప్టెంబర్ లో దీన్ని మూసేశారు మళ్లీ స్ట్రీట్ లైట్ లను తిరిగి గ్యాస్ లైట్ లతో రీప్లేస్ చేశారు ఎయిటీన్ ఎయిటీ టూ లోనే సెప్టెంబర్ ఎయిటీన్త్ న న్యూయార్క్ టౌన్ లో పెరల్ స్ట్రీట్ స్టేషన్ దగ్గర కోల్ ఫైర్డ్ పవర్ స్టేషన్ ని స్టార్ట్ చేశారు ఇదే ఫస్ట్ కమర్షియల్ పవర్ స్టేషన్ ఇన్ ద వరల్డ్ దీని ద్వారా ఐదు వందల ఎనిమిది మంది కస్టమర్లకు పదివేల నూట అరవై నాలుగు ల్యాంప్స్ పవర్ సప్లై ఇచ్చేవారు అయితే ఇది ఎయిటీన్ నైన్టీ లో అగ్ని ప్రమాదం వల్ల కాలిపోయింది ఈ విధంగా ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారిగా థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన వ్యక్తిగా కూడా ఎడిసన్ ని చెప్తారు మన దేశంలో అయితే మొట్టమొదటి థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ హుస్సేన్ సాగర్ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ ఇది హుస్సేన్ సాగర్ ఒడ్డున ఉండేది ఇది నైన్టీన్ ట్వంటీ లో అప్పటి హైదరాబాద్ స్టేట్ యొక్క ఏడవ నిజాం చేత ప్రారంభించబడింది అయితే ప్రెసెంట్ అది యూజ్ లో లేదు ఎలక్ట్రిసిటీని జనరేట్ చేయడానికి మొదట్లో డైనమా యూజ్ చేసేవాళ్ళు తర్వాత కన్స్ట్రక్షన్ కొద్దిగా మాడిఫై చేసి జనరేటర్ ని యూజ్ చేసేవాళ్ళు ఆ తర్వాత కన్స్ట్రక్షన్ ని మాడిఫై చేసి ఇప్పుడు ఆల్టర్నేటర్ ని యూజ్ చేస్తున్నారు అలాగే స్టీమ్ ఎనర్జీ మెకానికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేయడానికి అప్పట్లో రిసిప్రొకేటింగ్ స్టీమ్ ఇంజిన్ ని వాడేవాళ్ళు ఆ తర్వాత సైంటిస్ట్ పవర్ఫుల్ స్టీమ్ టర్బైన్స్ ని డెవలప్ చేశారు అయితే మన తెలుగు స్టేట్స్ లో ఇప్పటి వరకు ట్వెల్వ్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి అందులో ఫోర్ తెలంగాణ స్టేట్ లోను ఎయిత్ ఏపీ స్టేట్ లోను ఉన్నాయి అయితే వీటిలో కొన్ని పవర్ ప్లాంట్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆపరేట్ చేస్తుంది కొన్నిటిని స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆపరేట్ చేస్తూ ఉంటుంది కొన్నిటిని ప్రైవేట్ కంపెనీస్ వారు ఆపరేట్ చేస్తూ ఉంటారు ఎగ్జాంపుల్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆపరేటర్స్ ఎవరు అంటే ఎన్టీపీసి నేషనల్ థర్మల్ పవర్ కార్
15157.5 megawatts ikkada 3 into 200 ani undi ante akkada 3 generating units unnai each generator yokka capacity 200 megawatts same alage megatavanni aithe ippudu asal topic loki veladam ye power station lo aithe heat energy electrical energy ga convert cheyabadutundo aa power station ni thermal power station antaru aithe ikkada heat anedi steam roopamlo untundi steam ante vedi neeti yokka aaviri thermal power station lo fuel ga coal gas diesel petrol nuclear illa vividha rakalaina materials ni vaartaru aithe ee video lo coal ni use chesi electrical power generation ela jarugutundo telusukundam power plant ki road transport leda train transport dwara boggu nu import cheskuntaru coal lo four types unnai avi peat lignite bituminous anthracite vitu lo ekkuva heat capacity anthracite ki undi kaani anthracite anedi chaala cost andukane ekku shatham bituminous grade coal ni ekkuva use chestaru coal lo carbon content ekkuva untundi adi pollution ni create chestundi kaani coal ni use cheyadaniki kaaranam entante cost petrol diesel nuclear tho polichukunte coal anedi cheap cost ki vastundi transportation dwara import cheskunna coal ni coal storage unit ki tarlistaru tarvata coal ni coal handling unit ki pampistaru akkada aa coal ni coal crusher lo vestaru crusher lo coal mukkal mukkal ga aipothundi heat efficiency penchatam kosam coal ni pulverizing chestaru pulverizing ante boggu ni mettaga podiga chestaru dani valla heat efficiency increase avatam tho paatu etuvanti grade coal aina easy ga fire avutundi ante mandutundi crushed coal ni malli vibrating separators dwara jalada padtaru aa tarvata conveyor belt ద్వారా క్లోజ్డ్ కోల్ స్టోరేజ్ లోకి కోల్ వస్తుంది అక్కడ ఆ కోల్ లో మ్యాగ్నెటిక్ పార్టికల్స్ ని రిమూవ్ చేసి మాయిశ్చర్ కంటెంట్ పోవడానికి డ్రై చేస్తారు ఆ తర్వాత కోల్ ని కంబక్షన్ ఛాంబర్ అంటే ఫర్నెస్ కి మూవ్ చేస్తారు ఈ కంబక్షన్ ఛాంబర్ లేదా ఫర్నెస్ అనేది బాయిలర్ తో పాటు ఉంటుంది ఈ కంబక్షర్ ఛాంబర్ ని ఫర్నెస్ అని కూడా అంటారు ఈ ఫర్నెస్ లో కోల్ ని ఫైర్ చేస్తారు అప్పుడు హీట్ డెవలప్ అవుతుంది ఆ హీట్ ని బాయిలర్ యూస్ చేసుకొని బాయిలర్ లో ఉన్న వాటర్ ని హై టెంపరేచర్ మరియు హై ప్రెషర్ తో స్టీమ్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది బాయిలర్ లో టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వన్ వాటర్ ట్యూబ్ బాయిలర్ సెకండ్ వన్ ఫైర్ ట్యూబ్ బాయిలర్ వాటర్ ట్యూబ్ బాయిలర్ అంటే వాటర్ అనేది ట్యూబ్స్ లో ఉంటుంది ఆ ట్యూబ్స్ కి సరౌండింగ్స్ లో ఫైర్ ఉంటుంది అలాగే ఫైర్ ట్యూబ్ బాయిలర్ అంటే ఫైర్ అనేది ట్యూబ్స్ లో ఉంటుంది ఆ ట్యూబ్స్ కి సరౌండింగ్ లో వాటర్ ఉంటుంది మాక్సిమం పవర్ ప్లాంట్స్ వచ్చేసి వాటర్ ట్యూబ్ బాయిలర్ ని మాత్రమే యూజ్ చేస్తారు అయితే ఈ బాయిలర్ నుంచి వచ్చే కొన్ని ఫ్లూ గ్యాసెస్ సూపర్ హీటర్ ఎకనమైజర్ ఎయిర్ ప్రీ హీటర్ ద్వారా వెళ్లి చివరకు స్మోక్ స్టాక్స్ నుంచి బయటకు వెళ్లి అట్మాస్ఫియర్ లో కలిసిపోతాయి అలాగే ఫర్నెస్ నుంచి వచ్చే ఫ్లై యాష్ అండ్ స్మోక్ కూడా ఈ స్మోక్ స్టాక్స్ నుంచి బయటకు వెళుతుంది ఫ్లై యాష్ లో చాలా హార్మ్ఫుల్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి అది అట్మాస్ఫియర్ లోకి వెళ్ళటం వలన విపరీతంగా ఎయిర్ పొల్యూషన్ జరుగుతుంది సో ఎయిర్ పొల్యూషన్ తగ్గించడం కోసం స్మోక్ స్టాక్స్ వద్ద డస్ట్ కలెక్టర్స్ ఉంటాయి ఈ మోడర్న్ డేస్ లో ఎక్కువగా ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ప్రిసిపిటేటర్స్ ని యూజ్ చేస్తున్నారు అలాగే ఫర్నెస్ లో వచ్చిన యాష్ ని యాష్ హ్యాండ్లింగ్ ఎక్విప్మెంట్ ద్వారా డంపింగ్ యార్డ్ కు తరలిస్తారు అయితే ఇప్పుడు మళ్ళీ బాయిలర్ దగ్గరికి వద్దాం బాయిలర్ లో ప్రొడ్యూస్ అయిన స్టీమ్ హై ప్రెషర్ మరియు హై టెంపరేచర్ తో ఉంటుంది ఇది నెక్స్ట్ సూపర్ హీటర్ లోకి వెళ్తుంది సూపర్ హీటర్ ఆ స్టీమ్ లో ఉన్న మాయిశ్చర్ ని పూర్తిగా రిమూవ్ చేసి డ్రై చేస్తుంది ఇందుకోసం బాయిలర్ నుంచి వచ్చిన ఫ్లూ గ్యాసెస్ ని సూపర్ హీటర్ ఉపయోగించుకుంటుంది ఇలా చేయటం ఎందుకు అంటే మాయిశ్చర్ తో ఉన్న స్టీమ్ డైరెక్ట్ గా టర్బైన్ మీద అప్లై అయితే టర్బైన్ పాడయ్యే అవకాశం ఉంది సో అందుకోసం స్టీమ్ లో ఉన్న మాయిశ్చర్ ని సూపర్ హీటర్ ద్వారా రిమూవ్ చేస్తారు అలా వచ్చిన డ్రై స్టీమ్ ని హై ప్రెషర్ వాల్వ్ ద్వారా టర్బైన్ బ్లేడ్స్ మీద పాస్ అవుతుంది అయితే స్టీమ్ లో హై ప్రెషర్ ఉండటం వల్ల ఆ ఫోర్స్ కి టర్బైన్ రొటేట్ అవుతుంది ఇలా టర్బైన్ రొటేట్ అవుతుంది అంటే స్టీమ్ ఎనర్జీ మెకానికల్ ఎనర్జీ గా మార్చబడుతుంది ఈ టర్బైన్ షాఫ్ట్ కి ఆల్టర్నేటర్ షాఫ్ట్ ని కపుల్ చేసి ఉండటం వల్ల ఆల్టర్నేటర్ కూడా రొటేట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఆల్టర్నేటర్ మెకానికల్ ఎనర్జీని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది అయితే ఆల్టర్నేటర్ లోపల ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఏ విధంగా వస్తుంది అంటే ఆల్టర్నేటర్ లో టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఒకటి స్టేటార్ రెండవది రోటార్ రోటార్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది స్టేటార్ లో ఆర్మేచర్ కండక్టర్స్ ఉంటాయి ఇది డీసీ జనరేటర్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ కి రివర్స్ లో ఉంటుంది అయితే ఈ ఆల్టర్నేటర్ లో రోటార్ కి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రావటం కోసం డీసీ జనరేటర్ తో ఎక్సైటేషన్ ఇస్తారు అప్పుడు రోటార్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లేదా ప్లక్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది రోటార్ రొటేట్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ప్లక్స్ స్టేటార్ కండక్టర్స్ ని కట్ చేస్తుంది అప్పుడు కండక్టర్స్ లో ఇండ్యూస్ డిఎంఎఫ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఆల్టర్నేట్ గా మ్యాగ్నెటిక్ పోల్స్ చేంజ్ అవటం వల్ల ఆల్టర్నేటింగ్ ఇండ్యూస్ డిఎంఎఫ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కండక్టర్స్ లో ఈఎంఎఫ్ ప్రొడ్యూస్ అవటం వల్ల సర్క్యూట్ క్లోజ్ చేసినప్పుడు కరెంట్
ఇందులో మళ్లీ వోల్టేజ్ ని కావలసిన రేంజ్ కి స్టెప్ డౌన్ చేసుకుని వివిధ రకాల యూజర్స్ కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టర్బైన్ దగ్గరికి వద్దాం టర్బైన్ లో ఎగ్జాస్ట్ అయిన స్టీమ్ కండెన్సర్ లోకి వస్తుంది ఈ కండెన్సర్ లో డ్రై స్టీమ్ కాస్త లిక్విడ్ స్టేట్ లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది ఇందులో కూల్ వాటర్ యూజ్ చేసుకుని ఎగ్జాస్టెడ్ స్టీమ్ లిక్విడ్ స్టేట్ లోకి మారుతుంది ఆ వాటర్ చాలా హీట్ తో ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఈ కండెన్సర్ లోని హాట్ వాటర్ ని కూలింగ్ చేయడానికి కూలింగ్ టవర్ కి పంపిస్తారు ఆ కూలింగ్ టవర్ లో చాలా రకాలు ఉన్నాయి అందులో ఇక్కడ ఒక రకం చూద్దాం ఇక్కడ హాట్ వాటర్ అనేది పైప్స్ లో సర్క్యులేట్ అవుతుంది పైన నాజల్స్ ద్వారా కిందకి వాటర్ ని రిలీజ్ చేస్తారు అయితే ఆ కూలింగ్ టవర్ కింద నుంచి ఎయిర్ పైకి వెళ్తుంది వాటర్ పై నుంచి కిందకి వస్తుంది ఎయిర్ వల్ల ఆ వాటర్ కింద పడేటప్పుడు దానిలో ఉన్న హీట్ అనేది పోయి వాటర్ అనేది చల్లబడుతుంది అలా వాటర్ ని కూల్ చేసిన తర్వాతే రివర్ లోకి రిలీజ్ చేయాలి లేదా వాటర్ ని మళ్ళీ రియూజ్ చేసుకోవచ్చు ఆ వాటర్ ని మళ్ళీ రియూజ్ చేసుకోవాలి అంటే వాటర్ ని ఫిల్టర్ చేయాలి అందుకోసం వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ డియరేటర్ ని ఉపయోగిస్తారు ఎందుకంటే ఆ వాటర్ హై ప్రెషర్ మరియు హై టెంపరేచర్ తో కొన్ని ఐరన్ ట్యూబ్స్ ద్వారా ఫ్లో అయింది కాబట్టి దాంట్లో కొన్ని మెటాలిక్ పార్టికల్స్ అనేవి యాడ్ అవుతాయి సో ఆ పార్టికల్స్ ఇంకా ఏమైనా ఉంటే వాటిని ఫిల్టర్ చేస్తారు అలాగే రా వాటర్ ని ఎలా యూజ్ చేస్తారంటే రా వాటర్ ని తీసుకుని వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ఛాంబర్ కి పంపిస్తారు ఆ వాటర్ లో కాల్షియం మెగ్నీషియం సాల్ట్స్ ఉంటాయి అయితే సాల్ట్స్ ఉండటం వల్ల ఆ వాటర్ ని బాయిలర్ లో డైరెక్ట్ గా యూజ్ చేస్తే బాయిలర్ ట్యూబ్స్ ఫెయిల్ అయ్యే అవకాశం ఉంది సో అందుకోసం వాటర్ లో సాల్ట్స్ ని రిమూవ్ చేస్తారు వాటర్ డిమినరలైజింగ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ ద్వారా వాటర్ ని ప్యూరిఫై చేస్తారు అలా ప్యూరిఫై చేసిన వాటర్ ని ఫీడ్ వాటర్ హీటర్ మరియు ఎకనమైజర్ ద్వారా ముందుగా ప్రీహీట్ చేసి బాయిలర్ కి పంపిస్తారు ఎకనమైజర్ ఫ్లూ గ్యాసెస్ ని యూజ్ చేసుకుని ఫీడ్ వాటర్ ని హీట్ చేసి బాయిలర్ కి పంపిస్తుంది డైరెక్ట్ గా బాయిలర్ కి కూలింగ్ వాటర్ ని పంప్ చేయరు హాట్ వాటర్ ని పంపిస్తారు అలా చేయడం వల్ల ప్లాంట్ యొక్క ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది అలాగే బాయిలర్ యొక్క ఫర్నెస్ లో కంబస్షన్ జరగాలి అంటే ఎయిర్ అనేది తప్పనిసరి అందుకోసం ఫోర్స్ డ్రాఫ్ట్ ఫ్యాన్ ద్వారా ఎయిర్ ని ప్రీహీటర్ లోకి పంపిస్తారు అక్కడ ఫ్లూ గ్యాసెస్ వల్ల నార్మల్ ఎయిర్ హీట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఆ హీటెడ్ ఎయిర్ ని బాయిలర్ లోకి పంపిస్తారు చివరిగా ఈ ఫ్లూ గ్యాసెస్ అండ్ ఫ్లై యాష్ ఇండ్యూస్డ్ డ్రా ఫ్యాన్ ద్వారా స్మోక్ స్టాక్స్ లోకి నిటివేయబడతాయి అవి స్మోక్ స్టాక్స్ ద్వారా అట్మాస్ఫియర్ లోకి వెళ్లిపోతాయి చివరిగా ఒకసారి ఓవర్ వ్యూ చూద్దాం సింపుల్ గా ఫస్ట్ బాయిలర్ దగ్గర కోల్ ఫైర్ జరిగి హీట్ జనరేట్ అయ్యింది అది థర్మల్ ఎనర్జీ ఆ తర్వాత బాయిలర్ లో స్టీమ్ జనరేట్ అయ్యి స్టీమ్ వల్ల టర్బైన్ రొటేట్ అయ్యింది అది మెకానికల్ ఎనర్జీ ఆ తర్వాత టర్బైన్ షాఫ్ట్ కి ఆల్టర్నేటర్ ని కనెక్ట్ చేయడం వల్ల ఆల్టర్నేటర్ రొటేట్ అయ్యి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ జనరేట్ అయ్యింది ఈ విధంగా థర్మల్ ఎనర్జీ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది మీకు నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చితే ఈ వీడియో ని లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ కి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వారు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ భారత్